1. 60HZ 정연파 신호가 전파 정류기에 입력될 경우 출력 신호의 주파수는 4. 120HZ 2. 다음 중 스위칭 정전압 회로에 대한 설명으로 틀린 것은 3. 고역통과 필터를 사용한다. 3. 베이스 접지 증폭 회로에서 차단 주파수가 50MHz인 트랜지스타를 2m 접지로 했을 때의 차단 주파수는 얼마인가? 3. 500KHZ 4. 다음과 같은 괴환 증폭 회로의 괴환 증폭도는 3번 5. 어떤 차동 증폭기의 차동 이득이 1000이고 동상 이득이 0.1일 때이 증폭기의 동상 신호 제거비 값은 4. 만 6. 다음 회로의 종류는 4. 대수 증폭기 회로 7. 증폭기와 정괴환 회로를 이용한 발진 회로에서 증폭기의 이득을 A. 괴환율을 베타라고 할때 베타 A이면 출력되는 파형은 어떤 현상이 발생하는가? 2. 출력되는 파형은 진폭의 클리핑이 일어난다. 8. 다음 중 온도 특성이 좋고 전원이나 부하의 변동에 대하여 비교적 안정도가 좋기 때문에 안정한 주파수의 발생원으로 많이 쓰이는 발진 회로는 2. 수정 발진 회로 9. FM 변조에서 최대 주파수 편이가 80KHZ일 때 주파수 변조파의 대역폭은 약 얼마인가? 4. 160KHZ 10. FM 검파 방식 중 주파수 변화에 의한 전압 제어 발진기의 제어 신호를 이용하여 복조하는 방식은 2. PLL형 검파기 11. 다음 중 주파수 변조에 대한 설명으로 틀린 것은 3. 선형 변조 방식이다 12. 다음 중 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 때 양자와 잡음의 경감 대책이 아닌 것은 2. 양자와 스텝 수를 감소시킨다 13. 다음 중 구형파를 발생시키는 발진기는 2. 멀티 바이브레이터 14. 다음 회로에서 VIVB일 때 회로의 출력 파형은 어느 것인가? 1번 15. 다음 회로에서 VCC는 OV일 때 출력 전압은 1. 0V 16. 다음 그림의 논리 회로에 대한 논리식은 2번 17. 그림의 회로에서 A는 B는 0이면 X1과 X2의 값은 각각 얼마인가? 4. X1은 1, X2는 1 18. 플립플롭 6개로 구성된 개수기가 가질 수 있는 최대 이진 상태 수는 3. 64개 19. 다음 중 전가산기를 정확히 설명한 것은 1. 자리올림을 더하여 그 자리의 이진수의 덧셈을 완전히 아는 회로이다. 20. 다음 중 특정 비트의 값을 무조건 0으로 바꾸는 연산은 4. 마스크 연산 22. 다음 그림은 어떤 변조 방식의 블록도를 나타내는 것인가? 는 입력 정보이고 애드시는 반송 주파신다. 2. 네로우 밴드 FM 22. 다음 중 직접 FM 변조 방식이 아닌 것은 4. 암스트롱 변조 23. 주파수 90MHz의 반성파를 UKHZ 정연파 신호로 FM 변조했을 때 최대 주파수 편의가 플러스 마이너스 76KHZ일 경우 정유 주파수 대폭은 몇 KHZ인가? 4. 164KHZ 24. 이진 에스크 신호의 전송 속도가 1200bps이면 보고 속도는 얼마인가? 4. 1200보초 25. 다음 중 통신에서 기저 대여 필터의 사용 목적으로 오른 것은 1. 신호를 정해진 대여폭으로 제한하여 송신하고 심볼 간 간섭을 제거하기 위함이다. 26. 다음 중 오덤에 대한 설명으로 틀린 것은 4. 부반송파들을 분리하기 위해 보호 대역이 필요하다. 27. 다음 중 FSK 신호에 대한 설명으로 틀린 것은 4. FSK 신호의 대역폭은 에스크나 PSK에 비하여 좁다. 28. 수신된 펄스열의 눈 형태를 관찰하면 수신기의 오류 확률을 짐작할 수 있다. 수신된 신호를 표본화하는 최적 시간은 언제인가? 1. 눈의 형태가 가장 크게 열리는 순간. 29. 16진 QAM의 대역폭 효율은 몇 bpshz인가? 3. 4bpshz 30. 다음 중 무선 항법 장치가 아닌 것은? 4. NBDP 31. 다음 중 충전 종료 시 축전지의 상태로 오른 것은? 3. 가스가 발생한다. 32. 다음 중 전력 장치인 수전 설비에 해당하지 않는 것은? 1. 비교기 33. 정류 회로에서 출력 직류 전압이 200V이고 리플 전압이 2V라면 맥동률은 얼마인가? 1. 1% 34. 태양광 발전 시스템에서 DC 전기를 사용할 때 필요치 않은 자재는 4. 역류 방지 다이오드 35. 다음 중 싱크로스코프에 대한 설명으로 틀린 것은 1. 소인 시간은 입력 신호의 반복 주기에 비례하여 설정된다. 36. 수신기의 안정도는 수신기를 구성하는 어떤 구성 요소의 주파수 안정도에 의해 결정되는가? 3. 국부 발진기 37. 다음 중 AM 송신기의 신호대 잡은 비 측정에 필요하지 않는 것은 3. 전력계 38. 다음 중 급전선의 특성 임피던스 조와 급전선을 통과하는 전파의 전파 속도를 V로 표현할 경우 급전선이 가지는 인덕턴스 값을 구하는 식으로 맞는 것은 1. Ln 조 V 39. 단상 반파 정류 회로에서 직류 출력 전류의 평균치를 측정하면 어떤 값이 얻어지는가? 3번 40. 다음 중 업스의 구성 요소가 아닌 것은 3. 슈퍼부 41. 전파의 속도는 매질의 어떤 양에 따라 변화하는가? 4. 유전율과 투자율
42. 다음 중 템파에 대한 설명으로 옳은 것은? 3. 전파 진행 방향의 전개, 자계 성분이 모두 존재하지 않는다. 43. 다음 중 자유 공간에서 전력 밀도 피를 옳게 표현한 식은? 4번. 44. 무손실 전송선로의 특성 임피던스는? 1번. 45. 임피던스가 55메가인 급전선의 입력 전력, 및 반사 전력이 각각 50W와 8W일 때의 전화 반사 개수는? 2. 0.40. 46. 다음 설명에 괄호 안에 맞는 말을 순서대로 배열한 것은? 2. 불평형, 평형, 불평형 발륜. 47. 다음 중 마이크로파 송신기의 전력 측정에 사용되는 방향성 결합기로 측정할 수 없는 것은? 2. 위상차. 48. 다음 중 도파관 임피던스 정합 방법의 종류가 아닌 것은? 4. 다이플렉서에 의한 정합. 49. 증방성 안테나를 기준 안테나로 하는 이득은? 1. 절대 이득. 50. 반파장 안테나의 10A 전류가 흐를 때 500km 지점에서 최대 복사 방향에서의 전기 강도는 약 얼마인가? 4. 1.2 MVM 51. 전기 강도가 100 MVM인 지점의 길이 75M의 수직접지 안테나를 설치하였을 때 안테나에 유기되는 최대 유기 기전력은 약 얼마인가? 2. 4.8V 52. 다음 중 야간에 방향 탐지시 발생되는 야간 오차를 경감시키는 안테나는? 3. 레드콕 안테나 53. 페이즈트 어레이 안테나의 각 안테나 소자에 공급하는 전류의 위상을 조정하면 어떤 특성을 얻을 수 있는가? 3. 복사 패턴의 방향을 바꿀 수 있다. 54. 안테나 전류를 지선망의 각 분고에 똑같이 흘려서 안테나 전류가 기저부 근처에 밀집하는 것을 피하여 접지 저항의 감소를 도모하는 접지 방식은? 2. 다중 접지 55. 대지면에 설치된 수직 접지 안테나로부터 지표면을 따라 전파가 진행할 때 감쇄가 적은 순서대로 바르게 배열한 것은? 1. 해면 평지 산악 도심지 56. 다음 중 신틸레이션 페이딩에 대한 설명으로 틀린 것은? 2. 수신 전개 강도의 평균 레벨은 페이딩에 의해 변동이 심하다. 57. 전리층의 높이가 지상 약 100km 정도이며 발생 지역과 장소가 불규칙한 전리층은? 2. ES층 58. 다음 중 인공잡음에 대한 설명으로 틀린 것은? 3. 컴퓨터의 클럽 펄스에 의한 잡음 스펙트럼은 기본파만 있고 고조파 성분은 포함하지 않는다. 59. 다음 중 공전 잡음의 종류가 아닌 것은? 4. 산탄 잡음 60. 다음 중 잡음 방해 개선 방법으로 틀린 것은? 3. 수신 전력을 감소시킨다. 61. 다단 증폭 시스템에서 종합 잡음 지수를 가장 효과적으로 개선할 수 있는 시스템 구성 요소로 적합한 것은? 1. 전치 증폭기 62. GSM 시스템에서 한 멀티 프레임은 26개의 프레임으로 구성되어 있고 한 프레임은 8개의 슬롯으로 구성되어 있다. 한 슬롯이 150비트를 전송하는 경우 멀티 프레임 전송 시간이 150ms라면 전송률은 얼마인가? 1. 208kbps 63. 다음 중 슈퍼 헤테로다인 수신 방식의 장점이 아닌 것은? 2. 주파수 변환에 따른 혼신 방해와 잡음이 적다. 64. DSSS 시스템에서 한 비트에 코드 길이가 8인 PN 스퀀스를 곱해 스펙트럼을 확산시켰을 경우 수신 단에서의 처리 이득으로 가장 근사한 값은? 3. 9db 65. 마이크로웨이브를 이용하는 고정 통신 방식의 시스템에서 송신 안테나는 수평 편파형을 이용하고 수신 안테나는 수직 편파형을 이용한 경우 일어나는 현상은? 4. 이득이 현저히 줄게 되어 통신에 지장을 받는 경우도 있다. 66. 다음 중 GPS의 측이 오차가 아닌 것은? 3. CA 코드 오차 67. 다음 중 하드 핸드오프의 종류가 아닌 것은? 4. 소프터 간 핸드오프 68. 다음 중 이동통신용 단말기와 기지국 사이의 무선 채널에 발생하는 다중 경로 페이딩 현상의 감소 기법이 아닌 것은? 4. 전력 제어 기술 69. 국내 지상파 HDTV 표준 방식인 H의 변조 방식은? 2. 8VSB 70. 다음엔 전송 방식 중 베이스밴드 방식의 특징에 해당되는 것은? 3. 원래의 신호를 변조하지 않고 그대로 전송하는 방식이다. 71. 다음 중 블루투스 기술에 대한 설명으로 틀린 것은? 4. 프로토콜 스택의 물리계층에서 사용되는 변조 방식은 16QAN이다. 72. 다음 중 프로토콜 표준화에 대한 설명으로 틀린 것은? 4. 부분적, 개별적 프로토콜 표준화에 역점을 두고 있다. 73. 다음 중 BSC 프로토콜 특성에 대한 설명으로 틀린 것은? 2. 연속적 아크 방식에 사용할 수 있다. 74. 다음 중 OSI 7계층 중 전송계층의 기능에 해당되지 않는 것은? 4. 응용 프로세스 간의 대화 단위 및 대화 방식 결정. 75. 다음 중 OSI 7계층에서 데이터링크 계층의 역할이 아닌 것은? 3. 경로 설정. 76. 밉을 사용하는 경우 이동 노드들이 어떤 포린 링크에 접속되어 있을 때그 이동 노드들을 관리하기 위하여 배정하는 임시 주소를 무엇이라 하는가? 3. 코아 77. 다음 중 최적의 무선 환경을 구축하기 위한 기지국 통화량 분산 방법이 아닌 것은? 4. 출력 신호를 감소시킨다. 78. 
이득이 10db이고 잡음지수가 8db인 증폭기 우단에 잡음지수가 12db인 증폭기가 있는 경우 종합잡음지수는 약 얼마인가? 3. 9.1db 79. 다음 중 무선통신 안테나 선정 시 검토 사항으로 틀린 것은? 2. 정제파비가 커야 한다. 80. 무선국 허가증의 등가 등당 복사 전력이 3.28db로 기재되어 있을 때의 실효 복사 전력은 몇 db인가? 3. 5.43db 81. 다음 중 CPU의 개입 없이 메모리와 주변 장치 간의 데이터를 전송할 수 있는 것은? 4. DMA 82. 다음 중 플립플로 페로를 사용하여 만들어진 메모리는? 2. SRAM 83. 십진수 마이너스 593을 10의 보수와 2의 보수로 옳게 표현한 것은? 4. 10의 보수 99407 2의 보수 1100 1억 1010만 1111 84. 다음 중 제일 먼저 삽입된 데이터가 제일 먼저 출력되는 파일 구조는? 2. Q 85. 메모리 관리에서 빈 공간을 관리하는 프리 리스트를 끝까지 탐색하여 요구되는 크기보다 더 크게 그 차이가 제일 작은 노드를 찾아 할당해주는 방법은? 2. 최적적합 86. 다음 중 분산 처리 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은? 3. 보안성이 매우 높다. 87. 다음 중 기계어로 번역된 프로그램은? 1. 목적 프로그램 88. 다음 중 오퍼레이팅 시스템에서 제어 프로그램에 속하는 것은? 1. 데이터 관리 프로그램 89. 다음 중 레지스터에 대한 설명으로 틀린 것은? 3. 특정한 주소를 지정하기 위한 레지스터를 상태 레지스터라 부른다. 90. 다음 설명으로 오른 주소 지정 방식은? 4. 간접 주소 지정 방식 91. 특정한 주파수를 이용할 수 있는 권리를 특정인에게 부여하는 것은 무엇인가? 2. 주파수 할당 92. 전파법에서 정의하는 지구국에 대한 설명으로 맞는 것은? 3. 우주국과 통신을 하기 위하여 지구에 개설한 무선국 93. 전파 형식의 표시 방법 중 등급의 기본 특성에 대한 표현으로 오른 것은? 1. 첫째 기호는 주반 송파의 변조 형식 94. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은? 1. 용역 95. 다음 중 감리사의 주요 임무 및 책임 사항으로 틀린 것은? 4. 감리사는 설계자의 의무 및 책임을 면제시킬 수 있으며 임의로 설계 용역의 내용이나 범위를 변경시키거나 기일 연장 등 설계 용역 계약 조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 안 된다. 96. 다음 문장의 괄호 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은? 2. 용역업자 97. 일반적인 경우 통신 관련 시설의 적지 저항은 몇 오메가 이하를 기준으로 하는가? 1. 15메가 98. 다음 중 전파법에 의한 적합 인증 대상 기자재에 해당되는 것은? 4. 자기 유도식 무선기기 99. 전파 응용 설비의 고주파 출력 측정 및 산출 방법은 누가 정하여 고시하는 바에 의하는가? 1. 과학기술정보통신부 장관 100. 무선 설비의 안전시설 기준 중 고압 장기란? 4. 600V를 초과하는 고주파 및 교류 전압과 750V를 초과하는 직류 전압